，启禀娘娘，武太妃已从承庆殿回到了竹林雅轩。贤灵公连芝私下求见，他说：“娘娘看了这密函，自会相见。你带他进来吧，切莫让别人看见。”是。是你竟是父亲的人，奴婢是娘娘的人，皇后娘娘宅心仁厚，在这宫规之争中，难免处于下风，王大人。只是未雨绸缪，还真是有劳父亲费心了。今日来又所为何事啊？秀珠是自己人，但说无妨。奴婢是为娘娘提供一个彻底扳倒萧淑妃的机会，奴婢担心萧淑妃会联合武太妃共同对付娘娘。便利用素洁殿下挑拨两人的关系，陛下偏袒武太妃，可萧淑妃何曾受过这等气？冲动之下，让奴婢之前所安排的婢女绿服欲行毒害之事。萧淑妃的意思是让其落胎，若无胎儿，这武太妃便再无身份留在太极宫里了。现人证物证皆在奴婢手里，娘娘若将此事告知陛下。这萧淑妃，必无翻身之日。嗯、本宫父亲自幼训导本宫，万事皆因安分守己、明哲保身。本宫向来也如此自持，不会妄自卷入无端的纷争之中。你话也说完了，退下吧。奴婢告退。恕奴婢斗胆。娘娘是担心，这是萧淑妃的反间计。密函是父亲的笔记没错，只不过，萧淑妃恃宠而骄，不过就是只纸老虎。那武太妃，才是真正令本宫担忧之人。本宫向来置身事外，只是顺水推舟的事，又何必拒绝呢？娘娘的意思是，等武太妃失去了孩子，再将那萧淑妃供出，也不迟。太妃娘娘，先喝口茶吧。一路上辛苦了，先休息休息。瑞安，姐姐，自我从澄清殿出来，这一路上遇见了四位嫔妃，每一个人皆对我没有好脸色，眼神里尽显鄙夷之态。这段时间。宫里到底发生了什么？啊，姐姐，瑞安，不知道啊。别再撒谎了，快告诉我，你不说，我终究也能从旁人处知晓。姐姐，就在您身在澄清殿的这段日子，宫中不知怎的，竟有流言传出，说，说什么？说，您怀的孩子不是先帝的，而是当今陛下的。什么？怎么会？姐姐，姐姐，姐姐，姐姐太妃娘娘，姐姐，太妃娘娘。
奇怪，怎么会这样？太相如此不稳。周太医，媚娘，拜见公主，拜见吴王殿下。你躺着就好。怎么回事啊？我怎么听说你一出澄清殿就病倒了？没什么，不过是一时气血虚弱。媚娘只是小样，倒是劳烦王爷与公主挂念了。武太妃可是说过，你我之间无需客气的。都晕倒了，还小样。瑞安。周太医，公主殿下，吴王殿下，能否借一步说话？你好好歇息。奴婢出去看看，药签好了没有？绿福，你让瑞安去吧。我现在头好疼，你在这儿帮我梳梳头吧。是，娘娘。嗯、怎么了，太医？武太妃究竟为何出现昏厥？回王爷，公主殿下，原本武太妃只是气血虚弱，但是方才臣观武太妃脉象，却出现了小产的迹象，实在是古怪啊，像是被人下了滑胎的药物。怎么可能？媚娘如今的饮食起居，皆有专人照料，必是一道寻常的点心，端上来也会有人试食。要想在他的食物汤药里下毒，可是千难万难啊！臣也不明白。啊，也许不是入口的毒药，像是衣服、烟粉，但凡能够接触到肌肤的，皆有可能啊。那太医的意思是，下毒之人就在武太妃身畔。周太医说了什么？你倒是说话呀！太医说，是你身边的人给你下的毒，想害你肚中的孩子，真是歹毒。哆嗦什么
，我可以饶你性命。我不想害